ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமகா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் ஸ்ரீரங்கத்தில் திமுக தலைவர் திரு கே என் நேரு அவர்கள் ஸ்ரீரங்க கோவிலில் கைங்கரியம் செய்கிற அர்ச்சகர்கள் ஸ்தானிகர்கள் மற்றும் சில ஊழியர்கள் அப்புறம் செக்யூரிட்டி வேலையில் இருப்பவர்கள் துப்புரவு பணியில் இருப்பவர்கள் இவர்களெல்லாம் கொரோனா பாதிப்பினால் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்கிற காரணத்தினால் ஃபிலான்தெரபி அப்படின்னு சொல்கிறப்படுற பரோபகார குணமுடைய ஒரு செயலை அவர் செஞ்சுருக்கார் அவர் வந்து என்ன கொடுத்தார்னு நமக்கு தெரியாது ஏதோ கொடுத்தார் தட்டில் வச்சு இது பற்றி அவர் அந்த கொடுக்கும்போது எடுத்த வீடியோ அதற்கு பின்னால் பாஜக என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒருவர் பேசுகிற ஆடியோ சுந்தர் பட்டரோட பேசுகிற ஆடியோ அதுக்கப்புறம் அதே பாஜக பிரமுகர் ஸ்ரீரங்கம் கோவில் ஜெயராமனோட பேசுகிற ஆடியோ இது என்கிட்ட ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐம்பது பேர் நேற்று முந்தா நேற்று எனக்கு அனுப்பி வச்சாங்க பலரும் இதை குறித்து நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க என்ன கேட்குறாங்க இதை குறித்து எனக்கு ஒரு கருத்துமே இல்லை யாரோ தானம் பண்ணுறாங்க யாரோ வாங்கிக்கிறாங்க தானம் கொடுப்பவருடைய தயால குணத்தை அது காமிக்கிறது தானம் வாங்குபவருடைய குணத்தை அது காமிக்கிறது இதில் திரு கே என் நேரு தவறும் செஞ்சுருக்கார் தவறும் செய்யலைன்னு நான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் பரோபகாரமாக ஒரு ஒருக்கு உதவி செய்கிறதுல தவறே கிடையாது அவருடைய பணம் அவர் கொடுக்குறார் அதை பார்த்து மற்றவங்க எதுக்கு வைத்தறியல் படணும்னு எனக்கு தெரியல பலரும் இவர்கள் எப்படி வாங்கலாம் எப்படி வாங்கலாம் ஒருவருக்கும் இந்த நாட்டில் இன்று தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது அரசியல் கட்சியோட தொடர்பு இருக்கத்தான் இருக்குது சுந்தர் பட்டரை நமக்கு நன்னாவே தெரியும் எதிர்கட்சி தலைவர் திரு ஸ்டாலின் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தப்போ இவர் வலிய வாசலில் போய் நின்று இவர் நெத்தியில் அவருக்கு பொட்டை வைக்க அதை அவரை அழிக்க இது உலகம் பார்த்தது தான் அப்போவே தெரியும் இவர்கள் எந்த கட்சியை சார்ந்தவர்கள்னு அடுத்தது கட்சி ரீதியாக யாரோ ஒருத்தர் வரார் இல்லை தனிப்பட்ட ரீதியாக ஒருத்தர் வரார் அவர் வந்து கொடுக்குறான்றதும் தவறு இல்லை அந்த விதத்துலலாம் நான் திரு கே என் நேரு மேலே குற்றம் சொல்லலை ஆனால் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலகமே முடங்கி கிடைக்கிற சமயத்தில் பலவிதமான அரசாணைகள் இருக்கிற சமயத்தில் வெளியில் அஞ்சு பேருக்கு மேலே ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் கூடக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கிற நேரத்தில் அனாவசியமாக யாரும் கூட்டம் போடக்கூடாது கோவிலுக்கு சேவி பெருமாள் சேவிக்கிறது போகக்கூடாது சாமி கும்பிட போகக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கிற நேரத்தில் வழிபாட்டு ஸ்தலங்களிலே உற்சவங்களை எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற நேரத்தில் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுனா இருபது பேர் மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கிற நேரத்தில் ஒருவர் மரணமடைந்தால் பத்து பேருக்கு மேலே ஈமச்சடங்கு செல்கிறது செய்கிறதுக்கு சுடுகாட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அவசியமாக ஒருத்தருக்கு உடம்புக்கு வந்துடுத்துனா டாக்டர்கிட்ட போகிறதுக்கு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் மூடி இருக்கிற நேரத்தில் இப்படி எத்தனையோ கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்து ஒரு சிறிய இடத்துல அவர்கள் முகத்தில் முகமூடி இல்லாமல் சமூக இடைவெளி எதுவும் இல்லாமல் வந்ததுக்குள்ள பாதி பேர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கே என் நேரு அவர்களை உற்பட்டு சுந்தர் பட்டர் உற்பட்டு நந்து பட்டர் உட்பட்டு அங்கே இருந்த ஸ்தானிகர்கள்லாம் உட்பட்டு அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க இவர்களுக்கெல்லாம் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கும்னு வெளியிலே வராதிங்கன்னு அரசு சொல்கிறது அப்படி இருக்கிறவர்களை எல்லாம் சேர்த்து கூட்டி கும்பலாக்கி அவர்களுக்கு செய்கிறது பேர் பரோபகாரமாக நினைக்கலை நான் நினைக்கல திரு கே என் நேருவை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவர் எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் அவர் அவருடைய இவரே சொல்கிறார் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவருடைய தாயார் தினமும் வண்டியில் வந்து ஸ்ரீரங்கநாத சுவாமியை சேவிச்சுட்டு தான் போவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்திமான் குடும்பம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா திரு கே என் நேரு அவர்களே சொன்னதாக நான் கேள்விப்பட்டது அவர்களுடைய தந்தையாரெல்லாம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் 
ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள்லாம் என்ன போல் நெத்தியில் எட்டுன்றுகிறவா அவர்களெல்லாம் பக்தர்களாக இருந்தார்கள் கிருஷ்ண பக்தர்களாக இருந்தார்கள் பெருமாள் பக்தர்களாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு அவரே சொன்னதாக ஸ்ரீரங்கத்தில் பல கட்சிகளை உடையவர்கள் டிஎம்கே மட்டும் இல்லை ஏடிஎம்கே பிஜேபி எல்லா கட்சியில் இருக்கிறவர்களும் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இவர்கள்லாம் போய் பார்த்தப்போ இந்த காணொலியில் பார்க்கும்போது கூட அவர் எவ்வளவு பக்திமான்றது நமக்கு தெரிகிறது அது அவருடைய தனிப்பட்ட விஷயம் அவர் பக்திமானாக இருக்கிறதுனால அவர் இந்த மாதிரி கோவிலில் இருக்கிற அர்ச்சகர்களை செய்யணும்னு அவர் மனசு உந்துதலாக இருக்கலாம் அவர் செஞ்சுருக்கலாம் அந்த செய்கிற செயல்பாட்டின் முறை தான் தவறு ஏனென்றால் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ எதிர்கட்சியில் இருக்கார் அரசு ஆளும் கட்சி தவறு செய்திருக்கிறதுன்னு சொல்கிற நிலையில் அவர் இருக்கிறவர் அவரே இந்த மாதிரி ஒரு நேர ஒரு இந்த சமயத்தில் அது சட்டவிரோதமான செயல் அப்படி கூடுறது அஞ்சு பேருக்கு மேலே ஒரு இடத்துல கூடினாக்கா அது சட்டவிரோதமான செயல் ஒரு சட்டவிரோதமான செயலை சற்றும் யோசிக்காமல் இவ்வளவு மூத்த அரசியல்வாதி ஒருவர் செய்வார் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அது தவறு அதோடு அவர் பண்ண தவறு முடிஞ்சு போச்சு இந்த கோவில் இருக்காங்களே ஸ்ரீரங்க கோவில் இருக்கிறவங்கள்லாம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் பங்குனி உற்சவம் நடத்தலை சித்திர உற்சவம் நடத்தலை பூச்சாத்தி உற்சவம் நடத்தலை தாயார் உற்சவம் நடத்தலை அமாவாசை ஏகாதசி திருமஞ்சனங்கள் பெருமாளுக்கு நடக்கிறது கிடையாது ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள் திருநட்சத்தில் மங்களாசாசனங்கள்னு ஒரு ஒரு படலம் நடக்கும் அது நடக்கிறது கிடையாது கேட்டாக்க முரளி அர்ச்சகர் என்ன சொல்கிறார் மீண்டும் அரசு ஆணை இட்டாலே ஒழிய எண்பத்தி ரெண்டு கலசங்களை பரத்தி நாங்கள் செய்ய மாட்டோம்னு சொல்கிறார் கேள்விப்பட்டோம் நம்ம பார்த்தோம் கேட்டோம் அதை இல்லையா அப்படிலாம் இருக்கிற இதே அர்ச்சகர்கள் பணம் வாங்கிக்கிறதுக்கு மட்டும் கழுத்தில் தங்க செயினு காதில் தங்கத்தம் கட்டான் கை பூர மோதிரம் போட்டுக்கோங்க நன்னா அதை பற்றி நான் பொறாமப்படுறேன்னு நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் போட்டுண்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்லை ஐயாயிரம் ரூபாயை கொடுங்கன்றதுக்காக எவ்வளோ பேரை கூட்டின்னு வந்து அத்தனை பேருக்கும் கொரோனா தொற்று கொரோனா தொற்று கொரோனா தொற்றுன்னு ஊர் பூரா சொல்கிற சமயத்தில் இந்த மாதிரி அரசு போட்ட ஆணைகளை மீறி ஒரு இடத்துல கூடுறதுன்றது இவர்களுடைய சுயரூபத்தை காமிக்கிறது பணம் பாதாளம் வரைக்கும் பாயும் அர்ச்சகர்கள் என்ன வேணால் பண்ணுவாங்கன்றதுக்கு ப்ரூஃப் இது பணத்தை கொடுத்தாக்க பெருமாளை கூட எடுத்துன்னு போயிடுவா அதான் நடந்திருக்கு ஸ்ரீரங்கத்தில் நம்பெருமாளை திருடினது எதற்காக இப்படித்தான் திருடுனா பெரிய பெருமாளுடைய திருவடி திருமேனி எல்லாம் சிதைத்தது எதற்காக இதற்குத்தான் அவர்கள் உள்ளே இருக்கிற அத்தனை பொன்னியும் பொருளையும் திருடுறதுக்காக அர்ச்சகர்கள் உடந்தையாக இருந்தார்கள் இடத்துக்கு இதை விட சிறந்த எது எடுத்துக்காட்டு எதுவுமே இருக்காது நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லுங்கள் லைன் கட்டி நிற்பாங்க பலருக்கு நான் சொல்கிறது கோபமாக இருக்கும் ஆனால் யதார்த்தமாக இருக்குது நான் செய்யலை அவங்க செய்கிறத நான் சொல்கிறேன் அவ்வளவுதான் இது அவர்களுடைய நிலை அது காமிக்கிறது நம்மளுடைய நிலையும் இது காமிக்கிறதுன்ற நான் நாம் பெருமாளுக்கு நடக்கிற அபச்சாரங்களையெல்லாம் பார்த்தும் பார்க்காமல் இருந்து இந்த சுந்தர அர்ச்சகர்கள் போலே பெருமாள் கோவிலுக்கு உள்ளே உட்கார்ந்துட்டு நவகிரக சாந்தி ஹோமம் பண்ணுறேன் ஜென்ரேட்டர் ஹோமம் பண்ணுறேன் பைக்குக்கு ஹோமம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் கடையை திறக்கிறதுக்கு ரிப்பன் கட்ட போகிறேன் அப்படின்ற இந்த மாதிரி ஆட்களை எல்லாம் கோவிலிலே அர்ச்சகம் பண்ண விட்டதே தப்பு நானும் நீங்களும் பண்ண தப்பு ஏதோ அவன் பெருமாள் பக்கத்தில் நிற்கிறான்றதுக்காக அவன் யோக்கியனாக இருக்கிற முடியாதுன்றதுக்கு சாட்சி இதெல்லாம் இத்தனையும் நடத்தி விட்டு அந்த பாஜக பிரமுகர் அவர் பாஜக பிரமுகரா இல்லை அவர் பாஜக பேரை உபயோகப்படுத்தின்றாரான்னு எனக்கு தெரியாது அது என்னவோ அவருக்கு தான் தெரியும் அது யார் பேசினாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் இல்லையா தான் பேசுகிறேன் இவரன் அது வரைக்கும் ஒரு அவருக்கும் ரெண்டு விஷயம் ஒரு விதத்தில் பாராட்டம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இது வரைக்கும் ஸ்ரீரங்கத்தில் யாரும் எதிர்த்து கேட்காத சமயத்தில் அவர் ஒரு எது எதிர்த்து கேட்டிருக்கார் சுந்தர பட்டரையும் கேட்டிருக்கார் அதே சமயத்தில் இந்த ஜெயராமனையும் கேட்டிருக்கார் அது வரைக்கும் அவருக்கு பாராட்டு ஆனால் அதை தவிர அவர் பேசினதெல்லாம் பல இதில் எனக்கு உடன்பாடே கிடையாது ஆனால் அது பல விஷயங்களை வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கு பல ரகசியங்களை வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கு ஜெயராமன் எவ்வளவு வாக்கு மூலங்களை கொடுத்துருக்கான்றது வெளியில் வந்திருக்கு அவனுடைய எண்ணப்போக்கு குழி தொழியும் மாறலை அவன் அன்ஃபிட்டுன்றதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் கிடச்சிருக்கு இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் அவர் பண்ணதுனால இதை போலத்தான் யார் பேசினாலும் பல உண்மைகள் வெளியில் வந்துடும் அதனால் நீங்கள்லாம் பேசணும் நானும் நீங்களும் பேசாமல் 
சுந்தர் பட்டர் முரளி பட்டர் நந்து பட்டர் இவர்களெல்லாம் ஒரு கேள்வி எஸ் கே ஆர் பட்டர் இவர்களெல்லாம் ஒரு கேள்வியும் கேட்காமல் இந்த கோவில் இருக்கிற ஸ்தலத்தார் தீர்த்தகாரர்களை எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் கோவில் இன்னமும் அவர் பேசுகிறத நான் கொஞ்சம் போட்டு காமிச்சு நான் பேசுகிறேன் அதை ஜேசியோட பேசுகிறது மட்டும் நீங்கள் கேட்கணும் கண்டிப்பாக அது எவ்வளவு அபத்தங்கள் இருக்குன்னு அதை கேட்கும்பொழுது தான் நமக்கு தெரியும் அதை கேட்டு அதுக்கு பின்னாடி நான் வர்ணனை கொடுக்குறேன் கமெண்ட்ரி கொடுக்குறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா இதில் என்ன பெரிய விஷயம் இருக்குதுன்னு நினைப்போம் ஆனால் எவ்வளவு சட்ட விரோதமான செயல்கள் அதில் நடந்துட்டுருக்குன்றத ஆதாரத்தோடு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் எனக்கு ஒன்றும் கவலையே இல்லை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இவர்கள் யார்கிட்ட வேணா எப்படி வேணா எங்கே வேணா காசு வாங்கிக்கிட்டோம் அதை பற்றி கவலை இல்லை சட்டத்துக்கு போட்டிருக்கிற சட்ட திட்டங்களுக்கு மதிப்பிடணும் இப்போ நான் வெளியில் போக முடியாது நீங்கள் வெளில போக முடியாது ஒன்றும் இல்லை சின்ன பசங்க கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் சின்ன பசங்க கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க மைதானத்தில் அதுவான காட்டில் போய் உட்காந்துட்டு அவங்களுக்கு வீட்டில் ஸ்கூலும் கிடையாது வீட்டில் ஒரு டிவியில் ஒரு மண்ணும் கிடையாது ஏற்கனவே டிவி மண்ணு தான் அந்த மண்ணில் ஒரு மண்ணும் கிடையாது அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த குழந்தைகள்லாம் வெளியில் போய் நல்லா விளையாடினாக்க அந்த பசங்களுக்கு நிறைய பசிக்கும் ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்கன்னு அந்த பசங்க கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க என்னமோ கிரிமினலை பிடிக்கிற மாதிரி கிரிமினல்லாம் விட்டுருவானுங்க இவங்க சில கலந்து பிடிக்கிறவன் திருடுறவனெல்லாம் இவங்க ட்ரோன் வச்சு பிடிக்கிறது கிடையாது ஆனால் சின்ன சிறு சின்னஞ்சிறு குழந்தைகள் பொழுதுபோகலைன்னு வெயிலில் மொட்டை வெயிலில் விளையாடுறதுங்க பாவம் விளையாடின்னு இருக்கிற சமயத்தில் ட்ரோன் கேமராவை வச்சு துரத்தி துரத்தி அவர்களை பயமுறுத்தி அதில் என்ன ஒரு சாடிஸ்டிக் ஒரு அதாவது சாடிஸ்டிக்னாக்க ஒருத்தர் துன்பப்படுறதுல இன்பப்படுறது அவர்கள் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை இப்போ போலீஸ் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நேராக போய் அவர்கள் செய்ய வேண்டியது செஞ்சுருக்கணும் அந்த பையனை எதுக்கு துரத்திண்டு துரத்திண்டு அவனை போகிறான் அந்த பையன் பாவம் அவன் வந்து என்னத்தையோ வச்சுன்னு ஒழிச்சிக்கிறான் அவங்ககிட்ட போகிறது அவனை பயமுறுத்துறது அடுத்து இன்னொரு சிறுவனுக்கிட்ட போய் கதை அவனை பிடிக்க போகிறது அவனை பயமுறுத்துறது இன்னொருத்தனிட்ட போகிறது அவனை பயமுறுத்துறது சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளுடைய மனசில் எவ்வளவு பயத்து பயத்தை உண்டு பண்ணி அவர்கள் எதிர்காலத்தையே நாசமாக்கும் மனோநிலையில் அவரை கொண்டு வந்து விடுறீங்க கிரிமினல்ஸ் இல்லை அவங்கள்லாம் பாவம் குத்தம் செஞ்சவங்களில் கொலகாரர்களில் அல்பம் கிரிக்கெட் விளையாடுற குழந்தைகள் அவர்களை ட்ரோன் கேமரா வச்சு டெக்னாலஜி வச்சு இவர்களால் பிடிச்சி அவர்களை தோப்பு கருணம் போட வச்சு அவர்களை உட்கார வச்சு அவர்கள் வந்து சத்திய பிரமாணம் எடுக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அவளை க நிறைய இடத்துல அடிச்சிருக்கான்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னேன் திருவண்ணாமலையில் ஒரு கோவிலில் வருஷ பருப்பு தமிழ் வருஷ பருப்புக்கு ஒரு குருக்கள் என்ன பண்ணார் அவர் வந்து இந்த பூஜை பண்ணுறதுக்காக அவருக்கு அனுமதி உண்டு பூஜை பண்ணுறதுக்கு அனுமதி அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அந்த ஊருக்காரங்க இருபது பேர் சேர்ந்துட்டாங்கன்றதுக்காக ஒரு ஜேசி என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கோவில் ஈவோ என்ன பண்ணுறான் போலீஸில் புகார் கொடுத்து அவர் மேலே ஒரு எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணுறான் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி கோவிலுக்கு வாசலிலே நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு மேலே ஒரு குழுவாக கூடி சமூக இடைவேளின்றது எதுவுமே இல்லாமல் வாயில் முகமூடி போடாமல் இந்த முகமூடின்றது எனக்கு அது என்னென்னே புரியல ஏற்கனவே கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு அப்புறம் திருப்பி வரேன் ஏற்கனவே நாட்டில் வழிப்பறி கொள்ள செயின் ஸ்நாச்சிங்கு திருடு எல்லாம் நடக்கிறது யார் கண்டுபிடி யார் பண்ணுறானே தெரியல பட்ட பகலில் பண்ணு போகிறான் அப்படின் தெரியல இப்போ எல்லோரும் முகமுடியை போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாக்க இப்போ திருடனுக்குலாம் ரொம்ப கொண்டாட்டம் தான் அவன் யாருனே தெரியல எனக்கு எதிர்க்க என் புள்ள முகமுடி போட்டுட்டா அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாத அளவுக்கு நான் இருக்கேன் இப்போது நான் முகமெட்டி போட்டுன்னா என் பிள்ளைக்கு நான் யாருன்னு தெரியாது இதுதான் நிலை இப்படி இருக்கிற சமயத்தில் முகமுடியை போட்டுக்கணும்னு கட்டாயப்படுத்துறது அரசு மேலை நாடுகளில் அமெரிக்கா லண்டன் அயர்லாண்டு ஸ்பெயின் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் முகமுடி போட்டுக்கிறதுனால ஒரு லாபமும் இல்லைன்னு விவாதங்கள் நடக்கிறது அது நம்ம யாரும் பார்க்குறதும் இல்லை அதை பற்றி நமக்கு கவலையும் இல்லை முகமுடியை மருத்துவர் எதற்கு போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க அவர்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்பொழுது அவர் வாயிலிருந்து எச்சையிலோ இல்லை கிருமிகளோ அந்த திறந்து இருக்கிற அந்த உடம்புலே பட்டுட்டு அது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக அவர்கள் முகமடி போட்டுக்கிறேன்னு ஒருத்தரில் ரெண்டு பேரில் மூணு பேரில் பல கோடி மருத்துவர்கள் நான் மருத்துவன் இல்லை பல கோடி மருத்துவர்கள் சொல்கிறது இன்டர்நெட்டில் யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கலாம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் எல்லாரும் முகமுடியை போட்டுக்கோங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது திருடர்களுக்கு வழிவகுக்கிறதா தான் ஆகிறது இதே ஸ்ரீரங்கத்தில் 
இந்த ஊரடங்கு சமயத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு குரல் நடந்துடுது அந்த நிலைமையில் நம்மளுடைய எல்லா அண்ட் ஆர்டர் இன்றைக்கி இருக்குது இப்படி தான் அண்ட் ஆர்டர் இருக்கிற நேரத்தில் முகமுடியை போட்டுன்னு நீ போன்னு சொல்கிறீங்க சரி தலையெழுத்து அரசு ஆணை போட்டால் அதை மதிக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த கூட்டத்தில் யாராவது ஒருத்தர் முகமுடி போட்டிருக்காங்களான்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் போட்டிருப்பாங்க அதுக்காக யாருமே போடலன்னு நான் சொல்லலை ஒன்று ரெண்டு பேர் போட்டுன்னு இருக்காங்க அந்த முகமுடியினால் என்ன லாபம் திருவல்லிக்கேணியில் மெட்ராஸில் ஒரு தெருவையே பிளாக் பண்ணிட்டாங்க எதுக்குன்னாக்கா ரெண்டு பேருக்கு கொரோனா வந்துடுதுன்னு நினச்சாங்களாம் அதனால் ரெண்டு ஒரு தெருவையே யாரும் உள்ளேருந்து வெளியில் வரக்கூடாதுன்னு டோட்டல் கர்ஃப்யூ முழுக்க ஊரடங்கு வெளியில் வந்தால் ஜெயிலில் போயிடுவீங்க அப்படின்னு கர்ஃப்யூ போட்டாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அப்புறம் அவர் டெஸ்ட் பண்ணவருக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு தீர்ப்பு வந்துடுத்து மெடிக்கல் டெஸ்ட்டில் அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டாங்க ஒரு சென்னை மாநகரத்தில் திருவல்லிக்கேணியில் யாரோ ரெண்டு பேருக்கு வந்திருக்கிறதா இவர்கள் சந்தேகப்பட்டதுக்கே மூடிட்டீங்களே ஸ்ரீரங்கத்தில் கீழே சித்திர வீதியில் வெள்ளகோபுரத்துக்கு முன்னாடி நூற்றம்பது பேர் ஒரு இடத்துல சேர்ந்து ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து அதில் பல பல பேர் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு முகமூடி கிடையாது கை உரைகள் கிடையாது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சமூக இடைவெளி இல்லை வழிபாட்டு தலங்களிலே வழிபாடு கூடாது கும்பல் சேரக்கூடாது என்பது என்று சொல்லிவிட்டு இந்த ஒரு சின்ன இடத்துல ஸ்ரீரங்கம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஏக்கர் ஒரு நூறு பேர் அனுப்பினாக்க ஒருத்தனுக்கும் அடுத்தனுக்கும் இடைவெளியே ஆறு அடி இல்லை அறநூறு அடி இருக்கும் அங்கே விட மாட்டோம் ஆனால் ஏதோ ஒரு சின்ன இடத்துல உட்காந்துட்டு எந்த மதத்தவராக இருந்தாலும் அது தவறு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மாற்று மதத்தவர்கள் அங்கே கூடினார்கள் அவர்களால் தான் உலகம் பூரா பரவருதுன்னு சொன்னவர்கள் எல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ நான் சொல்கிறது உடனே இந்துக்கள் எல்லாம் ஒன்றே ஆஹான்னு குதிக்குவீங்க தவறு யார் செய்தாலும் தவறு தான் அவர்கள் செய்தாலும் தவறு தான் நீ செஞ்சாலும் தவறு தான் இந்த தவறுக்கு நாம் உடந்தையாக இருந்து விட்டு இப்படி ஒரு நிலைமையில் நம்ம நாடு இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது இவர் எங்களை மொத்தம் குத்து சொல்கிறாங்க எல்லோரும் நான் போய் பாஜக பிரமுகர்னு சொல்லிக்கிறவர் என்ன சொல்கிறார் சுந்தர்பட்டர் தப்புன்னு சுந்தர்பட்டரை கிட்டக்க வேகமாக பேசுகிறார் அதே ஜெயராம்கிட்ட பேசும்போது பாருங்கள் பம்மி பம்மி பேசுகிறார் இது என்னமோ தெரில கூட்டணி தர்மமானு தெரியல சொல்கிறது மொத்தம் அபத்தம் இப்போ நம்ம அதை கேட்போம் கேட்டு அப்பப்போ நான் நிறுத்திட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேளுங்க நம்ம இந்த கோயிலில் வந்து அந்த எம்எல்ஏ நேரு அவங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் பண்ணி பதிவெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க ஐயருங்க எல்லா பேரும் நம்ம கோயில்லையே இல்லைங்க சார் கோயில் கோயிலுங்க நம்ம இடத்துல இல்லை சரி நம்ம கோயில் அவங்க தனிப்பட்ட மண்டபத்தில் பண்ணிடுவாங்க சரி மண சிலவே நம்ம இப்போ கோரண்டேட் ஆயிருக்கிறது வந்து மண்டப மண்டபம் எல்லா இடத்துலையுமே தான் நம்ம கோயில் மண்டபம்னா கோயில் மண்டபம் இல்லை சரி சரி சார் சரி கோவில் கோயிலுக்கான தாங்க நான் அதை அனுமதிக்கிறதே கிடையாது அது கோயில் தொடர்பாக கொஞ்சம் கூட கோயிலுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை பிரைவேட் இடம் ஓ சரி இல்லை பிரைவேட் இடம் வந்து அவங்க தீவாரணத்தினெல்லாம் காமிக்கிறாங்க அந்த விக்கிரகங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இதில் பார்க்க முடியும் அந்த ஃபோட்டோஸில் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு இல்லை இல்லை அதாவது தனிப்பட்ட மண்டபம் அவங்க வந்து அச்சர்கள் வந்து இந்த ஹோமம் பண்ணுறதுக்காக பிரவேசம் நம்ம கோயிலுக்குள்ள அலோ பண்ணுறது இல்லை சார் நம்ம வந்த பிறகு தனிப்பட்ட நபர்களுக்குலாம் பண்ணுறது இல்லை அதனால அவங்க தனியாக இடம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஓ ஆ இங்கே ரொம்ப கம்பெனி கவனிக்க வேண்டியது ஒன்று இருக்குது ஜெயராம் என்ன சொல்கிறான் அது தனிப்பட்ட மண்டபம் நாம் வந்ததுக்கப்புறம் அது தனிப்பட்ட நபர்களுக்கெல்லாம் ஹோமம் பண்ணுறதுக்கு கோவிலில் அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது இவர் யார் ஹோமத்தை நிறுத்துறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு தான் அன்னிக்கே அன்ஃபிட்டுன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே கோர்ட்டு சொல்லித்து இவனுக்கு என்ன பெரிய ஆச்சாரியன்னு நினைப்பான்னு அப்படியே எழுதியிருக்கார் ஆர்டரில் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போது கோவிலுக்குள்ளே என்ன ஹோமம் நடத்தணும் கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இவனார் இவனுக்கு என்ன தெரியும் அது நடக்கணுமா நடக்கக்கூடாதான்றது தீர்மானம் பண்ண வேண்டியது இந்த கோவிலுடைய ஸ்தலத்தார்களும் தீர்த்தக்காரர்களும் அந்த கோவில் சம்பிரதாயத்தவர்கள் பர்சன்ஸ் ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் பக்தர்கள் நீங்களும் நானும் ஆகமம் சொல்கிறபடி சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துக்கு உட்பட்டு ஒரு கோவிலிலே என்ன நடக்க வேண்டும் நடக்கக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் பண்ணுறது நீங்களும் நானும் செய்கிறது கிடையாது அந்த மத குருமார்கள் சேர்ந்து ஆகம பிரமாணங்களை கொண்டு சாஸ்திர பிரமாணங்களை கொண்டு சம்பிரதாய பிரமாணங்களை கொண்டு பெரியோர்கள் பழக்க வழக்கத்தை வைத்து கொண்டு எது நடக்கணும் எது நடக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு குழுவாக தீர்மானிக்கணும் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து கோவிலில் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அப்படி எப்படி சொல்லலான்னு இன்னொருத்தர் சொன்னார் அப்படி சொன்னவரும் தப்பு எதிர்த்தவரும் தப்பு கோ
அந்த சாஸ்திரத்தில் என்ன இருக்கிறதோ அது மட்டும்தான் சொல்லணுமே தவிர இப்போ ஆளாளுக்கு சொல்லிவிட்டா எல்லாம் எல்லாம் வாயில் வரகமெல்லாம் ஆகம சாஸ்திரம்னா என்ன அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்குறோம் என்னமோ ஒரு ரெண்டு ஒரு புஸ்தகம் நோட் பிட் நோட்டீஸில் படிச்சுட்டு ஆகம சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிடுற மாதிரி பிட் நோட்டீஸ் கொடுத்தா அதை கூட ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க முழுசாக படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள்லாம் ஆகம சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்கிறது இப்போ சம்பிரதாயத்தில் என்ன சொல்கிறது சம்பிரதாயத்துடைய க கொள்கைகள் என்ன அப்படின்லாம் உங்களுக்கு யாருக்கு தெரியும் அதை தெரிந்தவர்கள் செய்ய வேண்டும் இது நாட்டுடைய சட்டம் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் பிரிவு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு அந்த மதத்திற்கு கொடுத்த சுதந்திரம் அதனால் கோவிலில் நடத்தலாமா நடத்தக்கூடாதா செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படிங்கிறத நான் தீர்மானிச்சிட்டேன் முதல்ல இவன் சொல்கிறது தப்பு இவன் ஆள் இல்லை இவனுக்கு அதற்கு அதிகாரம் இல்லை பல முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு கோவிலிலே அந்த கோவிலில் நடப்பட விஷயங்களுக்கு முதல் பொறுப்பு அரங்காவலர்கள் இப்போ அரங்காவலருக்கு மேலே நம்ம ஆள் இருக்கான் மேலே கேட்போம் இதுல வந்து ஒரு தவறு நடக்கிறது இன்னொன்னு திரு கே நேரு பரோபகாரமாக கொடுக்கிறார் யாருக்கு கொடுக்குறார் அர்ச்சகர்களுக்கு கொடுக்குறார் இல்லை ஸ்தானிகர்களுக்கு கொடுக்குறார் இல்லை மடா மடப்பள்ளியில் வேலை செய்கிறவர்கள் கொடுக்குறார் ஏன்னா இவர்களுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட்டில் சம்பளம் கிடையாது அந்த கோவிலில் வேலை செய்கிற ஸ்டாஃப்களுக்கு கவர்மெண்ட் சம்பளம் உண்டு கோவில் சம்பளம் உண்டு துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு உண்டு செக்யூரிட்டிக்கு உண்டு அவர்களுக்கு யாரும் ஒன்றும் குறைக்கல அப்படின்ற சமயத்தில் அவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இது அவர் சரியாக அவருடைய தெளிவு பெறாமல் டியூ டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் தமிழ் என்னன்னு தெரில அந்த டியூ டெலிஜென்ஸ் பண்ணாமல் அதாவது சரியாக ஆய்வு செய்யாமல்னு வச்சுக்கலாம் அந்த டியூ டெலிஜென்ஸ் பண்ணாமல் யாருக்கு கொடுக்குறோம் யாருக்கு கொடுக்கலன்னு தெரியாமல் ஏதோ அரசியல் லாபத்துக்காக செஞ்சாரோ இல்லை தன்னுடைய சொந்த இஷ்டத்துக்கு செஞ்சாரோ அதை அவருக்கே விட்டுடுவோம் ஆனால் இங்கே இன்னொன்று சொல்கிறார் சேர்மன் எல்லாருக்கும் கொடுத்து விடுறார் அப்படின்னு சொல்கிறார் சேர்மன் யார் கொடுக்குறதுக்கு சேர்மன் கே என் நேரு அவர்களைப் போல தன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு கொடுக்குறாருனாக்கா அது யாரும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டோம் ஆனால் அவரதுக்கு கணக்கு வழக்கு வச்சுருக்கணும் ரெண்டு பேருமே அதனால் யாருக்கும் இவங்க தானம் பண்ணுறத ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேட்குறது கிடையாது அதை பற்றி யாருமே கேட்க மாட்டோம் ஆனால் அஃபீஷியலாக கொடுக்குறாங்கன்னு யாராவது சொன்னீங்கன்னாக்க அதற்கு உங்களுக்கு என்ன நிலைப்பாடு அங்கே உங்களுக்கு என்ன லோக்க ஸ்டாண்டி இருக்குன்றதை சொல்லணும் மேலே கேட்போம் பாடுங்கிறதுனால இவங்க என்ட்ட கேட்டாங்க உங்கள் ஒரு பண்ணால் போகக்கூடாது நம்ம சொல்ல முடியாதுல்ல அவங்களுக்கு இல்லை சார் அதை வந்து அவங்க வந்து கோயிலில் அவர் ஈடுபாடு இதெல்லாம் இருக்கட்டும் அவர் ஆயிரமாக இருந்தாலும் இந்து மதத்தை இதுவா பேசி இந்துக்களினுடைய மனதை புண்படுத்துகிற கட்சியை சார்ந்தவங்க தான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவங்க தான் அவங்க ஒருபோதும் கடவுள் இருக்குதுன்னு சொல்லல அது 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 வேணாம் அது வந்து எல்லாத்துக்கும் கடவுள் சாமி கும்பிடுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உரிமை உண்டு அது பொதுவான விஷயம் அதுல வந்து நம்ம இன்டர்ஃபியர் ஆக முடியாது இருக்குதுன்னு வெளியில சொல்லலாம் இல்ல அது அவங்களுடைய விருப்பம் நான் இதுதான் வந்து இப்ப பட்டர் எல்லாம் வந்து உங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்காங்க ஆமா 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 அவங்க அந்த பட்டர் உங்களுடைய கண்ட்ரோல்ல உங்களுக்கு கீழே அவங்க வேலை பாக்குறவங்க தான் ஆமா அவங்க வந்து சொல்லி வந்து அந்த குவாரண்டைன் டைம்ல வந்து அந்த மாஸ்க் கூட கட்டல எதுவுமே கட்டல இப்போ ஃபோன் பண்ணி பேசக்கூடிய ஹரிநாத் அப்படிங்கிறவர் பிஜேபின்னு சொல்கிறார் அது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் அவர் பிஜேபியா பிஜேபி இல்லையான்றது பிஜேபி தான் சொல்லணும் பிற மாநில தொடர்புடைய மாநில தலைவர் அப்படின்னு அவர் பேசுகிறார் அது என்னவோ பிற மாநில தொடர்புடைய மாநில தலைவர்ன்றார் அது என்ன கணக்கோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த கட்சிக்கு தான் தெரியும் அப்படி ஒரு பதவி ஒன்று இருக்குன்றது மாநில தலைவராக ஒருத்தர் இருக்கார் ஆனால் இவர் வந்து பிற மாநில தொடர்புடைய மாநில தலைவர் இந்த மாநில தலைவருக்கு பெருமாளுடைய திருமேனியை பற்றி கவலை கிடையாது பெருமாளுடைய மூல மூலவருடைய விக்கிரத்தை பற்றி கவலை கிடையாது உற்சவர் தொலைஞ்சு போனதை பற்றி கவலை கிடையாது கோவிலில் இருக்கிற பூஜை புனஸ்காரங்கள் நாசமாகிறத பற்றி கவலை கிடையாது கோவிலில் எக்கச்சக்கமாக ஊழல் நடக்கிறத பற்றி கவலை கிடையாது ரொம்ப இவர் கவலை என்னன்னாக்க கே என் நேரு அவர்கள்கிட்ட போய் சுந்தர் பட்டர் அவர்கள் காசு வாங்கிட்டார் அதுதான் இவருக்கு பெரிய கவலை கவலையோடு என்ன பண்ணுறார் இவர் வந்து இதை தான் பிரச்சனையே படித்து படித்து நாம் சொல்கிறோம் ஒரு அரசாலே ஒரு கோவிலை நிர்வகிக்க முடியாது 
அது அரசியல் சாசனத்திற்கு முரணானதுன்னு நம்ம படித்து படித்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்மால் என்ன சொல்கிறாரு இந்த அர்ச்சகர்கள்லாம் உங்களை கீழே வேலை செய்கிறார் நீங்கள் தானே அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்கன்னா அவன் வந்து ஆமாம் 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 ஆமாங்கிறான் என்ன ஆமாம் ஒரு மசூதிக்கு போய் அங்கே இருக்கிற அந்த மத தலைவரை நீங்கள் நியமிச்சிட முடியுமா அவரை உங்கள் கண்ட்ரோல் கிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லிட முடியுமா ஒரு சர்ச்சுக்கு போய் ஒரு ஃபாதரை நீங்கள் நியமிச்சிட முடியுமா அவர் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்காருன்னு சொல்லிட முடியுமா எந்த திமுறிலே நீங்கள் அர்ச்சகர்களை உங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க அவங்க வேணால் அவங்க கண்ட்ரோலில் உழுந்துருக்கலாம் வெட்கம் இல்லாமல் அடகு வைத்திருக்கலாம் தன்மானத்தை சட்டப்படி உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அவர்கள் சட்டவிரோதமான செயலை செய்யாத வரையில் உங்களுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லையோ இது திரிவாகவே சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தன்னுடைய ஆணையிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறது ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் கேன் நெவர் பி லெஃப்ட் வித் தி ஜாயிண்ட் கமிஷனர் ஆர் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கு மத சார்ந்த விஷயங்களை அந்த தலையிடுவதற்கு அந்த கோவிலுடைய செயல் அலுவலருக்கோ இணையானருக்கோ ஆணையருக்கோ ஒரு துப்பும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கு தலையிட முடியாது அப்போ உன் கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு எப்படி சொல்லலாம் நீயே அரங்காவில் இருக்கு குமாஸ்தா அதுவும் சட்டவிரோதமாக இருக்குது இந்த கோவிலை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டவிரோதமாக இருக்கிறவன் எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க நீங்கள்லாம் ஆனால் இந்த அர்ச்சகர்களை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது யாருன்னாக்கா கோவில் ஸ்தலத்தாரம் தீர்த்தாகாரர்களும் அவர்கள் நிம்மதியாக தயிர் சாம் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டில் இருக்காங்க அதனால தான் இந்த பிரச்சனையே கேட்க வேண்டியது யார் கேட்க வேண்டியது ஸ்தலத்தார்களும் தீர்த்தகாரர்களும் அவர்கள் தான் பரம்பரை அரங்காவலர்கள் எவ்வளவு கோர்ட்டு வர்டிக்ட் நான் காமிக்க முடியும் கோ ஆணையர் நீதிமன்ற ஆணை நான் காமிக்க முடியும் ஸ்ரீரங்கத்திலே இதே கோவிலிலே அர்ச்சகர்கள் தவறு செய்து அவர்களுக்கு தண்டனை என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி ஸ்தலத்தார்களையும் தீர்த்தகாரர்களையும் வரவழைத்து அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அந்த தண்டனையோ இல்லை அவர்களுக்கு மன்னிப்போ கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவோ கோவிலுடைய நீதிமன்ற ஆணை என்னால் காமிக்க முடியும் அவர்கள் தான் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமே ஒழிய வேறு யாருகளும் இல்லை இவர்களும் சொன்ன மாதிரி தயிர் சாத்த சாப்பிட்டுட்டு வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருந்தனாக்க இன்னி வரைக்கும் அவர்கள் பெருமாளுடைய திருவடியை பற்றி வாய் திறந்ததில்லை இன்னி வரைக்கும் நம்பழுமாளுடைய திருமேனியை பற்றி வாய் திறந்தது கிடையாது இன்னி வரைக்கும் கம்பத்தடி ஆஞ்சநேயரை பற்றி வாய் திறந்தது கிடையாது என் கூட பேசுவாங்க அது வாய் திறந்தது ஆகாது உங்கள் கூட பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் நான் போய் கேட்டாக்க ஆமாம் மாற்றிட்டா ஆமாம் தப்பு தான் சொல்கிறவங்க மேடை ஏறி இவர்கள் இந்த கோவிலிலே தனக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளை கொடுக்கலன்னு மேடையேறி மைக்கு பிடிச்சி பேசுகிற சமயத்தில் பெரிய பெருமாளுடைய திருமேனியை சிதைத்த கிராதகர்கள்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லலை அதுதான் நிலைமை நீடுது மாற்றுவோம் இதற்கான வழக்குகள் எல்லாம் தொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை வழக்கு தொடுத்து இதை வழக்குடைய முடிவில் இதெல்லாம் வரும் நமக்கு பொறுமை அதிகம் ஸ்ரீ ராமபிரானுடைய சிஷ்யனாகதால் பொறுமை எக்கச்சக்கமாக நம்மக்கிட்ட இருக்குது ரொம்ப தூரம் உங்களால் ஓட முடியாது நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஓடுவீங்களோ அதை விட நாற்பது மடங்கு நான் ஜாஸ்தி ஓடுவேன் அதனால் இது வழக்கில் நம்ம பார்த்துப்போம் எல்லாம் சரி கட்டுவோம் ஆனால் இவன் சொன்னது ஒரு சாட்சி மேலே கேட்போம் அவங்க வந்து ஒரு எல்லாத்தையும் கூட சேர்ந்து இது பண்ணுறாங்க அது 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 ஒன்று பேசுற <laughs> 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 நீதிமன்றத்தில் வந்து இவன் சொல்லுவானு கேளுங்க அரசாங்கம் அர்ச்சகர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறதா சில அர்ச்சகர்கள் கொடுக்குறாங்க ஸ்ரீரங்கத்தில் அர்ச்சகர்களுக்கு இவர்கள் சம்பளம் கொடுக்குறாங்களா எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது விளக்கணும் இது நம்ம கேட்போம் நீதிமன்றத்தில் கேட்போம் நீங்களும் கூட அந்தந்த கோவில்களிலே உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோவிலுக்கு ஒரு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் போட்டு கோவிலில் அர்ச்சகர்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்குறீங்கன்னு கேளுங்க அந்தந்த கோவில் கேளுங்க எத்தனை அர்ச்சகர்கள் இருக்காங்க அந்த கோவில் எத்தனை அர்ச்சகர்களுக்கு என்னென்ன சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்றது கேளுங்க அப்பப்போ நான் இது மாதிரி சொல்கிறதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள்லாம் அனுப்ப ஆரம்பிங்க அப்போ தான் சரியாக இருக்க
இத்தற்பற்ற மேல நீங்க துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் ஏதாவது நீங்க எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா துறை ரீதியா நம்ம ஏன்னா அவங்க வந்து இது பயிரிட இல்ல இல்ல நான் இருந்தாலும் நான் விளக்கம் கேட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணேன் ஏன்னா பிகாஸ் நான் வந்து நீங்க சொன்னது கரெக்ட் இது வெளியில நடந்ததுனால இருந்தாலும் நம்ம கோயில் உள்ளதான் கன்சல் பண்ணிட்டு நான் என்னன்னு உங்களுக்கு அண்டர்லதான் அந்த கோயில் வருது இல்லதான் இருக்கு கோவில் இருக்கு இருந்தாலும் இதுல என்ன பண்ணலாங்கிற நான் கேட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தயங்கி தயங்கி பே ஜெயராமன் பேசுகிறத நீங்கள் பார்க்கணும் இருந்தாலும் கோயில் உங்கள் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குன்னா கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு ஃபுல்லாக சொல்லாமல் சொல்கிறான் ஏன்னா அவனுக்கு பயம் நான் கேட்பேன்னு அவனுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ ஆடியோ ஏதாவது வந்துடுத்துனா வெளியில் போகிறதுன்றதுக்காக ஜாகிரதையாக பேசுகிறான் அது வரைக்கும் சந்தோஷம் கோவிலை மேற்பார்வை செய்கிறேன்னு சொல்லணும் கோவில் நிர்வாகத்தை மேற்பார்வை செய்வதற்காக என் ஆணையர் என்னை வந்து இந்த குமாஸ்தாவாக இங்கே அனுமதிச்சிருக்கான்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறோம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஒன்றால் கோவிலை கோவிலை ஒன்னால் துளி கூட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அங்கே சட்டவிரோதமான செயல் இருந்தால் அதை காவல் நிலையத்துக்கு சொல்லணுமே தவிர நீயா அதுவும் எடுக்க முடியாது நீ இன்னும் அங்கே வந்து ராஜா கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கோ அதனால் இவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாராம் கோவிலுக்கு வெளியிலே ஒருவர் என்ன செய்தால் உனக்கு என்ன அது எப்படி நீ விசாரிக்க முடியும் சொல்கிறேன்னு கோவப்படாதீங்க இந்த அர்ச்சகர்கள் அப்படித்தான் அவர்களும் போய் நின்று கை கட்டி சார் சார் தப்பு சொன்னிட்டேன் சார் இந்தாங்க சார் நான் பத்தாயிரம் ரூபா ஐநா இல்லை அஞ்சாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் என் மேலே நடவடிக்கை எடுத்துடாதீங்க அப்படின்னு சட்டவிரோதமாக இருக்கிற ஒருத்தங்கிட்ட போய் இவங்க செய்வாங்க ஏன்னா இவர்கள் எவ்வளவு சட்டவிரோதமான செயல்கள் உள்ளே செய்கிறார்கள் என்பதற்காகத்தானே இத்தனையும் நடக்கிறது மேலே கேட்போம் அப்படியா இதுதான் இந்த பாஜக இந்து கட்சியெல்லாம் பண்ணுற பைத்தியார்த்தனம் நான் பைத்தியார்த்தனம் தான் சொல்லுவேன் இன்னமோ பிச்சை எடுத்து கொடுக்கறது தயார்னு சொன்னாக்கா அப்படியே உணர்வு பூர்வமாக பேசிட்டா போல நினப்பு யாரோ பணம் தலம் தனவான் வச்சுருக்கான் அவன் கொடுக்குறான் அவங்ககிட்ட வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நீ யார் நீ பிச்சை எடுத்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ கேவலமாக பேசுகிறதுக்கு இதுதான் நம்மளுடைய பிரச்சனை இந்து மக்களை இழிவுபடுத்தணுன்றது மற்றவங்க செய்கிறது கிடையாது இவர்கள் தான் செய்கிறாங்க இவர்களை போன்றவர்கள் இதை ஏதோ பெருமையாக பேசுவது போல இதை விட இன்னும் படமாக பல மடங்கு அந்த இன்னொரு ஆடியோவில் அதை நான் போட்டு காமிக்கல அதெல்லாம் கேவலமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு அதில் பிச்சை எடுத்து கொடுக்குறேன் பிச்சை எடுத்து கொடுக்குறேன்னு எதுக்கு பிச்சை எடுத்து கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் நாம்னு சொன்னால் சந்தோஷம் அது கண்ணியமாக சொல்லிட்டு போங்களேன் இப்படி தான் இருக்குது இப்படி உணர்வு உணர்வுன்னு நினச்சிட்டு தன்னை தானே இழிவுபடுத்தி கொள்கிறோம் என்ற சுய நினைவு கூட இல்லாதவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இவர்களை நம்பி நாம் பின்னாடி போனோன்னா என்ன நடக்கும்னு நமக்கு தெரியும் இப்படியே நம்மளையும் எல்லாருக்கும் முன்னாடி நம்மளையும் அவமானப்படுத்தி விட்டு விடுவாங்க இதுதான் நடக்கும் பிச்சை எடுக்காதவனையும் பிச்சை எடுக்கிறவான்னு சொல்லிவிடுவாங்க அவங்களும் ஏன்னா இதான் சொல்கிறேன் இவர்கள் வந்து ஏதோ உணர்வு பூர்வமாக பேசுவது போல நினைத்து கொண்டு முட்டாள்தனமாக பேசும் பேச்சு இது ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்றது கொண்டாடு இவங்களுக்கான பணத்தை சேர்மனை மாசம் மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒத்துறாரு அவர்லாம் வந்து வெளியே தெரியாம தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு அச்சம் இருக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க அவங்க அக்கௌண்ட்ல ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ல இருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் இந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு அவரே அக்கௌண்ட்ல கொடுத்துறாரு சரிங்க அவர் இங்க இல்ல நேரு மீனாட்சி அம்மன் கோயில்ல இருந்து எல்லாரும் யார் யார் கேட்கிறாங்க அவங்க ஏன்னா அவர் வந்து இது மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஆட்கள் கௌரவமா பண்ணணுங்கிறக்க அவர் வந்து அவர் கேட்கவே தேவை அவர் அக்கௌண்ட்லயே வந்துடும் ரெண்டாவது இது என்று வரும்போது ஏன்னா நாங்க முக்கியமான வாக்கு மூலம் சேர்மன் எல்லாருடைய அர்ச்சகர் எல்லாருக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா மாசம் மாசம் ஆனால் கொடுக்குறார் முன்னே சொன்னேன் சேர்மன் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்கறது அவருடைய விருப்பம் தனி மனிதனாக தனிப்பட்ட முறையில் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் யார் வேண்டுமானாலும் எவ்வளோ வேண்டுமானாலும் சம்பாவனை கொடுத்துக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் ஒருத்தர் தானம் கொடுக்குறார் ஒருத்தர் தானம் பெறுறார் அதை பற்றி கவலை கிடையாது அது கே என் நேரு அவர்களாக இருந்தாலும் வேணு ஸ்ரீனிவாசனாக இருந்தாலும் ஜெயராமனாக இருந்தாலும் நானாக இருந்தாலும் நீங்களாக இருந்தாலும் இது நம்முடைய இஷ்டம் பணம் நல்ல வழியில் சம்பாதிச்சு அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டியிருந்தாக்க இதில் ஒரு தப்பும் இல்லை தப்பான வழியில் சம்பாதிச்சாக்க அதுக்கு பேர் மணி லாண்ட்ரிங்னு பேர் கருப்பு பணத்தை வெள்ளை வெள்ளை பணத்தையாக மாத்திர செலவு செய்கிற வேலைன்னு அர்த்தம் அது அது வந்து அது அப்போ அதுவும் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் கேட்க தான் போகிறோம் தக்க நடத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க தான் போகிறோம் அதெல்லாம் இருக்குது கோவிலை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா மாதம் மாதம் அர்ச்சகர்களுக்கு வேணு ஸ்ரீன
எல்லா ஆதாயத்துக்காக கொடுக்குறாங்க எந்த அடிப்படையில் கொடுத்தாங்க அதை தவிர ரெண்டு மாதத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆயிரத்தி இரநூறு அர்ச்சகர்களுக்கு வேணு ஸ்ரீனிவாசன் கொடுக்குறாங்க ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்படின்னு வச்சுருந்தாக்க குறைஞ்சபட்சத்தில் ஒரு மாதத்துக்கு எழுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபா செலவாகுது அப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு நூற்றம்பத்தாறு லட்சம் ஒன்றரை கோடி பத்தாயிரம் ரூபா அதிகபட்சமாக வச்சுருந்தாக்க ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் அப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு ரெண்டு கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபா இதெல்லாம் எந்த கணக்கில் இவர்கள் எழுதுகிறார்கள் என்றதையும் நாம் பார்ப்போம் சிஎஸ்ஆர் முன்னாடி நான் சொன்ன எவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு நிறுவனத்தின் சமூக பொறுப்புக்காக சில பணத்தை அவங்க கொடுக்கணும் வருஷத்து அவங்களுடைய சம்பாத்தியத்தில் அந்த பணத்தை தான் இங்கே கொடுக்குறார்களே ஒழிய இவர்களோ தானம் தர்மம் பண்ணல அரசு தனக்கு இவர்கள் இஷ்டத்துக்கு யாருக்கு வேணால் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கு அந்த அடிப்படையில் இந்த பணம் போகிறது அவர்கள் சொந்த காசில் கொடுத்தா சந்தோஷம் அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் எதற்கு கொடுக்குறார்கள் எந்த அடிப்படையில் இவர்கள் கொடுக்குறார்கள் இவர்கள் கொடுப்பதனால் தான் எந்த கோவிலிலும் வேணு ஸ்ரீனிவாசன் செய்யும் அத்தனை அட்டூழியங்களுக்கு மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் மயிலமா தினப்போ ஒருத்தரம் வாய் திறக்கலை ஸ்ரீரங்கநாத சுவாமி கோவிலில் நம்பெருமாள் களவாடப்பட்ட போதோ பெரிய பெருமாள் திருமேனியை சிதைத்து அதில் உள்ளே இருக்கிற பொன் பொக்கிஷங்களை களவாடப்பட்ட போதோ ஒன்றும் சொல்லலை ஸ்ரீரங்கநாத சுவாமி கோவிலில் கம்பத்தடி ஆஞ்சநேயர் அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்து அங்கே இருக்கிற பொன் பொருட்களை திருடின போது யாரும் வாய திறக்கலை கோவிலிலே ஒருத்தன் வந்து செருப்பை தூக்கி பெருமாள் மேலே அடிக்கிறான் அதை பற்றி இவர்களுக்கு கிடையாது இந்த ஹரீஷுன்ற பிற மாநில தலைவர் இருக்கார் அவர் என்ன என்ன பண்ணார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல அதெல்லாம் இன்னைக்கு கூட பண்ணலாம் அது வந்து அன்றைக்கி சொல்லலைன்னா தப்பு இல்லை இது நன்னாக தெரிந்தது என்று கோவில் உண்டியலில் கொள்ளடிக்கிறாங்க கொள்ளடித்து மாட்டின்டாக்க எவனோ ஒருத்தன் அரியலூரில் ஒரு ஒரு அப்பாவி இருக்கான் அவன் வந்து அந்த அப்பாவியோடைய மனைவி புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் அந்த ஒரு நிலைமையில் இருக்கிற ஒருத்தனை பிடிச்சி கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உட்கார வைக்கிறாங்க உறையூரில் ஒரு சின்ன பையன் ஷாக் அடித்து செத்து போகிறான் திருப்பணி பண்ணும்போது அப்போல்லாம் இவர்களுக்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஆனால் இங்கே வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி இரநூறு அர்ச்சகர்களுக்கு ஆறாயிரத்தி எவ்வளோ வகை அர்ச்சகர்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னு நல்லா கணக்கு வச்சுருக்கேன் நான் திருக்குறுங்குடியில் யார் யாருக்கு என்னென்ன கொடுக்குறாங்க ரிட்டையர்டான போலீஸ்காரங்களுக்கு இங்கே எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்றது தெரியும் கோவில் அர்ச்சகர்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியும் கோயில் பரிச்சாரர்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியும் அதனால் இவர்கள் கொடுப்பதெல்லாம் என்ன அடிப்படையில் கொடுக்கிறார்கள் என்பதை இவர்கள் நீதிமன்றத்தில் சொல்ல வேண்டும் இது ஒரு ஆவணம் இந்த ஆவணம் ஒரு எவிடென்ஸ்னு பேர் இதுக்கு சாட்சியம்னு பேர் இந்த சாட்சியை எடுத்துக்கொண்டு நீதிமன்றத்தில் வைப்போம் அதுக்கப்புறம் சில பாகங்கள் ரொம்ப அரசியலும் ரொம்ப தனிப்பட்ட விஷயங்களும் பேசுகிறாங்க அதை பற்றி நம்ம கேட்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அதனால் அதை கட் பண்ணிடுறேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோவில் அங்கே திரு கே என் நேரு அவர்கள் ஒரு வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்கார் அது அவர்கள் வந்து இனிமேல் அவர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதை காப்பாற்ற போகிறாருன்னு தெரியல அரசோடைய போக்கை அவர் ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறார் அதை பற்றி இவர் பேசுகிறார் அதை பேசின உடனே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த நேரு சொல்கிறாரு அந்த ஆடியோவில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா சுந்தர் பட்டரகிட்ட சொல்கிறாரு சுவாமி நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஸ்ரீரங்கத்தை வந்து கலைஞர்கிட்ட அந்த இடத்தையெல்லாம் பட்டா போட்டு கொடுத்துடலான்னு சொன்னேன் அப்பா கலைஞர் சொன்னாரு ஐயோ முடியா நம்மளே கோயில் இல்ல இது இந்துக்கள் எதிரின்னு சொல்றானுங்க கோயில் தாண்டி இல்லையான்னு சொல்றவனுங்க நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க இதை போட்டு கொடுத்தா இதை தேடி கொடுத்துட்டான்னு சொல்லுவாங்க உடியா உடியா அப்படின்னு சொன்னாரு சாமி இல்லாட்டி இது அன்னைக்கே உங்களுக்கு எல்லாம் பட்டா போட்டு கொடுத்துருப்போம்னு சொல்றாரு இப்ப இவர் சொன்னது நூத்து நூறு உண்மை அந்த வீடியோ நான் போடுறேன் இப்போ அதையும் பாருங்க எப்படி <laughs> அமிர்தசரஸ் இருக்கா அது மாதிரி தஞ்சாவூர் அந்த திருவாரூர் அது மாதிரி போய் வைக்கிறியா இது நிர்வாகமே கோவில் நிர்வாகமாக இருக்கணும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சொன்னார் இப்போ நம்ம கேட்டோம் அவர் நிஜமாகவே அதை தான் சொல்கிறார் இப்போ சமீபத்தில் அரசு ஒரு ஆணை போட்டது கோவில் நிலத்தை பின்தங்கியவர்களுக்கு பட்டா போட்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லித்து இப்போ அதிமுக சொன்னது அதிமுக சொன்னாலும் தப்பு திமுக சொன்னாலும் தப்பு பாஜக தமிழ் சொன்னாலும் தப்பு காங்கிரஸ் சொன்னாலும் தப்பு எந்த கட்சி சொன்னாலும் தப்பு கோவில் நிலத்தை யாருக்குமே யாராலையுமே பட்டா போட்டு கொடுக்க முடியாது அப்படி பட்டா போட்டு கொடுக்க முடிந்திருந்தால் யாராவது பட்டா போட்டு வாங்கியிருந்தீங்கன்னா 
அந்த பட்டா செல்லாது நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்கு தொடுத்தால் நீதிமன்றத்தில் கொடுத்த தொடக்கு வழக்கு கோவிலுடைய சார்பிலே தான் தீர்ப்பாகும் இது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் யாரும் கேட்க மாட்டாங்கன்ற நிலைமையில் கொஞ்சம் நாளுக்கு ஓட்டலாமே தவிர நிச்சயமாக நம்மளுடைய இந்த ஸ்ரீ ராமபானம் இந்த அவர் டெம்பிள்ஸ் அவர் ப்ரைட் அவர் ரைட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே நாமெல்லாம் விழிப்புணர்வு பெற்று இதை போல விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வெளியில் கொண்டு வருவோம் வெளியில் கொண்டு வந்த கோவில் வேதாரண்யம் கோவில் போல வேதாரண்யம் கோவிலை பற்றி இன்னொருத்தர் பேசினார் அதை நான் அடுத்த நூறு நாளைக்கு நான் வீடியோ போட்டுக்கிறேன் நிறைய பின்தங்கி போயிட்டேன் நான் நிறைய வேலைகள் வந்ததுனால நிறைய பின்தங்கி போச்சு அதனால் இதை போடணுன்றதுனால இன்றைக்கி போட்டேன் அதனால் இவர் செய்கிறது சொல்கிறது திரு நேரு அவர்கள் சொன்னது சட்ட விரோதமான ஒரு செயல் ரெண்டாம் தடவை இந்த கூட்டம் கூடினதும் சட்ட விரோதம் இந்த இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற நந்து பட்டர் அறுபது வயசுக்கு மேலப்பட்டவர் அவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவர் திரு நேரு அவர் அறுபது வயசுக்கு மேலப்பட்டவர் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் இருக்கிறவர் சுந்தர் அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர் அவருக்கு இந்த ரை அவருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நடுவில் நிற்கிறவர் ஒரு வயசானவர் அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர் அப்புறம் முகமொழி போட்டுருக்கிறவர் அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர் அவருக்கு பின்னாடி இருக்கிறவர் அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவர் அவர் முகமொழி போட்டுருக்கார் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன பையன் இந்த படத்தில் மட்டும் நான் இன்னொரு படம் இப்போ போடுறேன் பாருங்கள் இது கோவில் வாசலில் நின்றுட்டு இருக்கிறது எத்தனை பேர் நிற்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த ஒரு படத்தில் மட்டும் இருபது பேர் செக்யூரிட்டியும் கோவிலில் வேலை செய்கிற அந்த துப்புரவு பணியாளர்களும் இருக்காங்க இத்தனை பேர் அங்கே இருந்திருக்காங்க கோவிட் இருக்கா இல்லையா கொரோனா இருக்கா இல்லையான்றது வேறு நாட்டிலே இன்று அரசு சொல்லுவது என்னென்றால் இன்று கோவிட் இருக்குது பரா பரவருது கொரோனா பரவி எல்லாருக்கும் தொற்று நோய் வியாதி வரும் வியாதி வந்தால் சங்கடங்கள் வரும் ஊர் பூரா பரவும் நம்ம வேலுக்குடி சொன்னால் போல கொத்து கொத்தாக செத்து விழுவாங்க முன்னாடி சொன்னார் அவர் தான் கொத்து கொத்தாக சாவுறாங்க எங்கே கங்கை செத்தாங்கன்னு இன்னி எனக்கு தெரியல கொத்து கொத்தா அன்றைக்கி நான் சொன்னேன் இது கொரோனாவால் யாரும் செத்து போகிறது இல்லை இது ஒரு சாதாரண ஒரு பூச்சி தான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது இப்போ கவர்மெண்ட்டே சொல்கிறாங்க இனிமேல் நீங்கள் வந்து கொரோனாவோட வாழ பழகிக்க வேணும் எப்படி சளியோட வாழ பழகிட்டீங்களோ அதே போல் கொரோனாவோட வாழ பழகிக்கோங்களுங்க அப்படின்னு இந்த நாலாவது லாக்டவுன் போட்டிருக்காங்க இது முடிஞ்ச உடனே வேறு வழி இல்லாமல் திறந்துடுவாங்க அப்போ சாராய கடை திறக்கணும் இல்லையா அவங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓட்டணுமே சாராய கடை திறக்கணும்னா மற்றதெல்லாம் திறந்து தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது இந்த சாராய கடை விஷயத்தில் எத்தனை தடவையோ இப்போ நேற்று கூட ரங்கராஜ் பாண்டே அவர்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ரொம்ப பகிரங்கமாக சொல்கிறார் சேல்ஸ் டேக்ஸ் போடுறது கிடையாது பில்லு போடுறது கிடையாது ஆதார் கார்டு வாங்குறது கிடையாது எந்த விதமான விஷயம் இல்லாமல் இப்படி ஒரு அரசாங்கமாக அப்படின்னு அவர் கேள்வி கேட்குறார் ரொம்ப சரியான கேள்வி கோவில்களும் இதே போல தான் இந்த கோவிலுக்கு தனி சட்டம் அது இந்திய நாட்டிலேயே இல்லை போல இருக்குது தமிழக அரசும் இந்திய நாட்டில் இல்லைன்றதுனால இந்த கோவில்களுக்கு தனியான சட்டம் வச்சுருக்கா அதனால் இது மாதிரி நடக்கிறது என்னுடைய தீர்மானம் என்னென்னா யார் வேண்டுமானாலும் யாருக்கு வேணால் தானம் பண்ணலாம் பாஜக மோடி கிச்சன் போட்டு காசு கொடுக்குற பைசா இது கொடுக்குறது மட்டும்தான் எல்லோரும் வாங்கிக்கணும் அப்படின்ட்டு டிஎம்கே வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்குறது வாங்கிக்கூடாதுன்னு சொல்கிற நிலைப்பாடு எப்படி சரின்னு எனக்கு தெரியல எப்படி மோடி கிச்சன் பண்ணி அவர்கள் ஒரு பரோபகாரமாக வேலை செய்கிறார்களோ அதே மாதிரி இவர்களுக்கு பிடித்தவர்களுக்கு அவர்கள் பரோபகாரமாக செஞ்சுக்கு போகலாம் எப்படி மோடி கிச்சனில் நீங்கள் சமூக இடைவெளி ப கடைபிடிக்கிறீங்களா கடைபிடிக்கலான்னு எனக்கு தெரியல சில ஃபோட்டோக்களை பார்த்தா பிடிக்கிறா போல தோன்றுறது அதே போல் இவர்கள் சமூக இடைவெளி கடைபிடித்து செஞ்சுருக்கலாம் செஞ்சுருக்கணும் செய்யலை அர்ச்சகர்கள் இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் ஒரு இடத்துல நூறு பேர் கூட முடியும்னாக்க பெருமாளுக்கு பங்குனி உற்சவத்தை நடத்தியிருக்கணும் அன்று எனக்கு ஒரு முழ நீளத்தில் எழுதுகிறாங்க எல்லாரும் சில பேர்லாம் இவ்வளோ பேர் வேணும் தெரியுமா கோவிலில் எவ்வளோ பேர் இருந்தால் எவ்வளோ பண்ணணும் தெரியுமா எவ்வளோ பேர் வேணும் தெரியுமா நூறு பேர் வேணும் இரநூறு பேர் வேணும் அதெல்லாம் என்ன சும்மா வா ரங்கராஜன் சொல்கிற மாதிரி நடத்திட முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறவர்களுக்கெல்லாம் இங்கே நூறு பேர் போய் நிற்க முடியுமில்ல ஐயா அப்படின்னு கேட்டு நிற்க முடியுதுல்ல பெருமானுக்கு முன்னால் ஐயா நிற்க முடியலையே இதில் எவ்வளவு மோசம்னாக்க சுந்தர் அர்ச்சகர் என்ன சொல்கிறார் இத்தனை குடும்பங்களும் இத்தனை குடும்பங்களும் சாப்பிடும் சாப்பாட்டிற்கு எஜமானராக இருந்த நேரு சாருக்கு அப்படிங்கிறார் இதோட அர்த்தம் அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நாம் போடுற சாப்பிட்ற சாப்பாடு திரு கே என் நேரு அவர்களும் ஒத்துக்கொள்வார்கள் பக்தி மாங்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் அவர் பக்தி மாங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதனால் நல்லா சொல்கிறேன் அவரே ஒத்துக்கிறார் நான் சொல்லலை அவரே ஒத்துக்கிறார் 
தீபாராதனை காட்டினதுக்கப்புறம் கையை தொண்டு ஒட்டுகிறார் பவ்யமாக இருக்கார் எல்லாரையும் மதித்து பேசுகிறார் அர்ச்சகர்களுக்கு நன்னாக பார்த்துக்கொண்டார் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்திமானால் தான் முடியும் அரசியல்வாதியாக இருக்கான்றது வேறு விஷயம் அந்த அரசியல் வேலையும் அவர் செய்கிறான்றது நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் பக்திக்கு குறைவு இல்லைங்க அப்படிப்பட்ட பக்திமானும் ஒத்துக்க மாட்டார் தன்னால் தான் இவங்க சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்ல முடியும் சர்வேஸ்வரனாலேயே நானும் நீங்களும் யாரும் சாப்பிடுகிறோம் சர்வேஸ்வரனாலேயே நானும் நீங்களும் யாரும் உயிரோடு இருக்கோம் சர்வேஸ்வரனாலேயே நானும் நீங்களும் யாரும் இன்றைக்கி ராத்திரி படுத்து தூங்கினப்போ நாளை காத்தால் எழுந்துக்கிறோம் இந்த இருதயம் அடிக்கிறத நிறுத்துறதோ அடிக்க வைக்கிறதோ பெருமாள் கையில் இருக்குது அதனால் நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டு பெருமாளால் தான் வருதுன்றது இவர்கள் புரிந்து கொள்ளணும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதற்கான உதாரணம் இது இப்படி புரிந்து கொள்ள மாட்டாதவர்களை நான் மரியாதையோடு பேச முடியாது சுந்தரை போன்றவர்களை நான் சொல்கிறேன் இத மாதிரியான கிராதகர்கள் சுந்தர் பட்டர் முரளி பட்டர் போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த நந்து பட்டன்றது யாருன்னாக்க முரளி பட்டரோட அண்ணா முரளி பட்டரோட அண்ணா சொந்த அண்ணா இதுதான் நிலைமை ஸ்ரீரங்கத்தில் நம்பெருமாளை ஒம்பது அச்சு எடுத்தப்போ அந்த சமயத்தில் அந்த அச்சு எடுத்து தப்புன்னு சொல்லி வாதாடினவர் நந்து பட்டர்னு கேள்விப்படுறேன் அது வரைக்கும் ஏதோ அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு கொஞ்சம் பக்தி பெருமாள் எடுத்து தப்புன்னு அது என்ன காரணமோ நமக்கு தெரியாதுப்பா ஆனால் சொன்னான்றதை நான் சொல்கிறேன் விசாரணையில் எல்லாம் வெளியில் வரும் விசாரணையில் வரலைனாக்க குறுக்கு விசாரணையில் எடுப்போம் எல்லாத்துக்கும் முடிவு வந்து தான் ஆகணும் முடிவு வராமலாம் இல்லை அதனால் இந்த விஷயத்தை வந்து சில பேர் கிண்டலாக சில சமூக வலைத்தளங்களிலும் வாட்ஸ்அப் குரூப்புகளிலும் போட்டதும் எனக்கு வந்தது ரங்கராஜன் இதுக்கு என்ன கருத்து சொல்லலையா அப்படின்னு ரங்கராஜன் வந்து இதை சொல்ல வேண்டிய நிலைமை இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு காரணம்னாக்க இன்று நான் திருச்சி கலெக்டருக்கும் சுகாதாரத்துறை செயலருக்கும் அதாவது திருமதி பீலா ரமேஷ் அவர்களுக்கும் திருச்சி கலெக்டருக்கும் ஒரு புகார் கடிதம் அனுப்பியிருக்கேன் என்னென்னாக்கா இந்த பாருங்க சைடில் இருக்குது ஸ்ரீரங்கத்தில் பதினேழாம் தேதி கார்த்தால் பத்தரிலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் நூறு நூறு பேருக்கு மேலே ஒரு இடத்துல கூடி இந்த கொரோனா காலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செஞ்சுருக்காங்க இவர்கள் அனைவரையும் இவர்களுக்கு கொரோனா வந்துள்ளதா இல்லையா என்பதை உடனடியாக டெஸ்ட் பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவர்களுக்கு அவர்களை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் குவாரண்டைன் பண்ணணும் ஏன்னா அப்படி தான் நான் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிட்டுருக்கா நேரத்தில் சொன்னேன் திருவல்லி கேணியில் அப்படி தான் நடந்தது ஒரு தெருவையே குவாரண்டைன் பண்ணிட்டீங்க அதே போல் கீழச்சித்திர வீதியே குவாரண்டைன் பண்ணிடணும் யாரும் வெளியில் வரக்கூடாது இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்கள்லாம் வாய் பக்கத்துலேயே நாலாவது வீடு வேலுக்குடி கிருஷ்ணங்க வீடு இந்த தெருவில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் டெஸ்ட் பண்ணணும் நான் விளையாட்டாக சொல்லலை என்னுடைய கருத்து கொரோனாவுக்கு ஒன்று இருக்கிறது அது அப்புறம் நூறு நாளை சொல்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கி அரசோடைய நிலைப்பாடு ஒரு இடத்துல அஞ்சு பேருக்கு மேலே கூடினாக்க கொரோனா தொற்று வரும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க தனிமைப்படுத்துங்கள் இவர்கள் அனைவரையும் இவர்கள் இவர்கள் குடும்பத்தார்கள் இவர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாரையும் தனிமைப்படுத்துங்க இவர் இந்த மூணு நாளில் யாரெல்லாம் இவங்க கூட தொடர்பு வச்சுருந்தாங்களோ அத்தனை பேரையும் டெஸ்ட் பண்ணுங்க அத்தனை பேரையும் தனிமைப்படுத்துங்க ரெண்டு வாரம் வீட்லேயே உட்கார வைங்க இது செய்ய வேண்டும் என்று நான் அரசுக்கு இன்று கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த கடிதம் தான் நீங்கள் சைடில் பார்க்குறீங்க இங்கிலீஷில் இருக்க அதை தமிழில் சொல்லிட்டேன் இதை கண்டித்து இதுதான் நம்மளால் செய்யணும் இதுதான் நம்மளுடைய நாட்டுக்கு நாம் கொடுக்குற நன்றி அரசு போடுற தீர்மானங்கள் சரியா தவறா என்பதை நீதிமன்றத்திலே வாதிடுவோம் ஆனால் அது அமலில் இருக்கும் வரையில் அதை கடைபிடிப்போம் இதுதான் நம்மளுடைய நிலைப்பாடு ஸ்ரீமதே ராமானுதாயனமாக ஸ்ரீ